Wenn ich dann mit dem Flüssigkunststoff gearbeitet hätte, muss ich erstmal Pause machen. Also dann könnte ich morgen erst wiederkommen. So kann ich direkt weitermachen und fertig. Bin. Moin Handwerker, ich grüße euch. Ja, ich möchte heute mit euch ein neues Video starten. Wir dichten hier diese Dusche ab. Ähm, viele von euch haben schon gesagt, Dirk, was nehme ich da, was kann ich machen? Ich habe jetzt mal eine neue Art ausprobiert. Das ist äh, eine Folie, mehr oder weniger eine Gummifolie, äh, die DuraBase WS von Dural. Ich habe mal im Internet geschaut und mal geguckt, was gibt es für Alternativen als diese klassische Abdichtung in zwei Farben. Das kennt ihr vielleicht in zwei Farben, wie man halt eine Dusche abdichtet. Diese zwei Farben sind dafür, man muss es in zwei Farben machen, dass wenn ein Wasserschaden entsteht, dass ein Sachverständiger feststellen kann, dass auch wirklich genug Material auf den Flächen drauf ist. Und es ist immer eine, 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 eine miese Arbeit, finde ich, anders kann man es nicht sagen, das Auftragen, Rollen oder mit dem Glätter oder was, das habe ich auch schon mal gefilmt und habe jetzt halt diese Alternative gefunden von Dural. Es ist halt wie eine Gummifolie, also wie Gummi, und ist sofort befließbar, wenn es auf den Wänden aufgebracht ist und natürlich auf dem Boden. Das ist eigentlich dasselbe Prinzip, was man auch kennt. Wir haben Innenecken, wir haben Außenecken, wir haben ganz normal das Kantenband, was vorher in die Kanten rein muss. Und das möchte ich halt mit euch verarbeiten, so dass ihr wisst, was gibt es noch für Möglichkeiten. Die Manschetten haben wir natürlich auch, also es gibt alles von denen, das kann man dann einfach von denen kaufen. Ich habe es jetzt äh, gekauft bei alleszumfliesen.de, die hatten für mich einen sehr guten Preis. Man vergleicht natürlich und äh, habe dann da diese Sachen bestellt, kamen... Nach einem Tag kamen die schon an, also es ist auch wichtig, wenn man irgendwo online bestellt, wenn man nicht äh, die Zeit hat oder der Materialhändler ist zu weit oder hat nicht das Produkt, was man haben möchte, dass man dann wirklich auch einen Händler hat, der sofort verschickt. Also ich habe auch schon bestellt und musste dann fünf, sechs Tage warten und es kam nichts an, ne, bis ich dann erstmal da angerufen habe. Und deswegen habe ich halt bei alles zum Fliesen bestellt und da kam es wirklich schnell an. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer Arbeit hier. Es wird halt wie gesagt, wie man das auch kennt, erstmal alles in den Ecken abgedichtet, auch hiermit. Dazu gibt es dann, wenn man saugende Untergründe hat, so wie hier jetzt, hier ist noch ein Gipsputz drauf, weil der Gipsputz war vorher drauf, der Bauer hat die Fliesen runtergeholt und war alles wellig und bevor man dann hier den ganzen Putz runterholt, ähm, eigentlich ist in Brädern ja Zementputz, was man dann nehmen sollte, aber es geht auch Gipsputz, wenn man die richtige Abdichtung hat. Wie gesagt, dann gibt es einen Primer, äh, der Primer wird aufgetragen und damit auf saugenden Untergründen, damit das Material sofort hält, also dann ist auch kein Verrutschen mehr oder sonstiges, das hält sofort und ist wirklich beachtlich. Ich habe es hier schon in den anderen Ecken ausprobiert. Das zeige ich euch nachher. Ich will euch ja nicht irgendwas zeigen und äh, macht dann selber Fehler oder weiß die Verarbeitung nicht. Deswegen habe ich es in den anderen Ecken schon mal ausprobiert auf dem Boden. Und ich kann nur sagen, es funktioniert wirklich gut. Wir machen es jetzt hier in der Dusche. Das ist der wichtigste Teil äh, in einem Badezimmer, weil der muss dicht sein. Hier unten ist eine Rinne verbaut von mir. Die habe ich aber mit den Komponenten, was der Hersteller sagt, auch richtig eingearbeitet, dass da nichts schief gehen kann. Da auch nicht irgendwie was, was rumfuschen äh, oder so. Die Rinne, hier halt eine Rinne, muss auch so verarbeitet werden, wie der Hersteller vorschreibt. Und das habe ich hier auch schon mal so vorbereitet. Und danach kommt unsere Sache äh, von Dural. Und wie gesagt, wir starten jetzt hier erstmal mit den Ecken, mit den Manschetten und dann machen wir unten den Boden ähm, mit, unserem, mit unserem Band auch noch.
Dadurch, dass wir den Primer verwenden, brauchen wir auch keine Grundierung vorher aufzutragen oder sowas. Das übernimmt der Primer. Ich glaube, ich würde ihn bei allen Sachen nehmen, aber er ist halt vorgeschrieben für saugende Untergründe. Also Putz ist natürlich, also Gipsputz ist natürlich ein saugender Untergrund. Deswegen, aber ich glaube, ich würde ihn für alles nehmen. Also ich ziehe mir jetzt mal hier eine Ecke ab, knicke mir die um, damit ich gleich nicht zu viel äh, suchen muss, wo sind meine, meine äh, oder, oder dass ich nicht so viel Arbeit habe, das abzuziehen. Ist eigentlich ganz einfach, ich knicke das um. So. Und die Wände machen wir natürlich auch noch, ne? logisch. Dann habe ich mir das einmal mit einem Bleistift, damit ich jetzt nicht so riesen Flächen mit dem Primer einsprühe, einmal so ein bisschen vorgezeichnet, dass ich ungefähr weiß, wo sitzt meine Ecke. Und dann mache ich ungefähr aus 20 cm, 30 cm einfach den Primer drauf. Nicht zu viel. Es kommt immer auf den Untergrund an, wie stark der saugt. So, dann ziehe ich meine Ecke ab und lasse es einfach von oben runterrutschen. So. Jetzt gibt es entweder die Möglichkeit, dass man das mit einem ganz normalen Glätter, also mit Metall, abzieht, aber die Gefahr besteht natürlich, dass man da reinhackt. Wenn ihr äh, Profis seid, ist es natürlich gar kein Thema, dann könnt ihr das machen. Ansonsten ist auch hier so ein Kunststoffrakel dabei, den einfach ansetzen, schön andrücken. So, jetzt ziehe ich meine Ecke ab. Ja, vorsichtig. Schön in die Ecke reindrücken. Dann die andere Seite. Na, komm. Deswegen halt, damit man nicht so lange da rumwurschteln muss, habe ich mir halt vorher schon mal die Ecken abgezogen. So, jetzt mit dem Rakel festdrücken. Das Gute ist natürlich, ihr macht euch nicht dreckig, wie mit dem Flüssigkunststoff. Und das war schon. Die Ecke sitzt, die ist sofort befließbar und mehr ist das nicht. Und ihr seht also, die Ecke ist hier komplett dicht und ich finde es wirklich faszinierend, dass das so schnell geht. Also wir brauchen da nicht noch gucken, ist da irgendwas nicht dicht. Fertig. Und die, jetzt mache ich die andere Ecke oder wir machen die andere Ecke und äh, dann können wir auch schon ans Eckband gehen und an den Boden. So, ich sprühe wieder mit... Ne, seht ihr? Ich habe mir noch nicht angezeichnet. Weil ich möchte das auch nicht zu groß machen, weil das wäre auch Verschwendung. Deswegen einmal so ein bisschen anzeichnen, finde ich eigentlich ganz praktisch. So. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich ziehe es wieder ab. Lass es von oben runterrutschen. So. Nimm mein Rakel, drück das ein bisschen fest bis in die Ecken. Und es gibt natürlich auch Tests dafür, ich habe mir das vorher angeguckt, dass sich das auch nicht löst. Und diese Tests, wenn es einmal drauf ist, keine Chance, ihr kriegt es nicht mehr runter. Also lösen tut sich da absolut gar nichts. So, schön in die Ecke reindrücken. Auch wenn da eine kleine 
Falte entstehen sollte, ist nicht schlimm. Das könnt ihr halt mit dem Fliesenkleber ganz normal ausgleichen. So, ich nehme wieder meinen Rakel. Schön in die Ecke rein. Und das war's schon. Und wie gesagt, der große Vorteil ist natürlich bei dieser Methode, dass wenn das jetzt hier fertig ist mit Wänden und Boden, es kann sofort gefließt werden. Es gibt keine Trocknungsphase. Direkt Fliesenkleber auftragen und äh, drauf die Fliesen. Und wenn man manchmal halt arbeitet, äh, muss man halt die Trocknungsphasen einhalten. Und das kostet natürlich Zeit. Ähm, ähm, wie jetzt habe ich nur hier das Badezimmer die Dusche zu machen und wenn ich dann mit dem Flüssigkunststoff gearbeitet hätte, muss ich erstmal Pause machen. Also dann könnte ich morgen erst wiederkommen. So kann ich direkt weitermachen und fertig. Und ich versorge mir keine Klamotten, meine schöne Hose <lacht> und meine Finger nicht. Mit dem Eckdichtband geht es dann weiter. Ich habe mir die Höhe angezeichnet, wie hoch die Fliesen gehen in der Dusche und brauchen natürlich dementsprechend lang auch unser Eckdichtband. Ich setze das dann natürlich so ein Zentimeter, ich muss mal meinen mein Schäbel hier auf Seite tun, so ein Zentimeter bis über den Boden, also ein bisschen Luft könnt ihr ruhig lassen, drückt das dann hier an. Aber ich meine, das brauche ich euch eigentlich gar nicht zu zeigen. Das wisst ihr auch, wie das dann geht. Hier oben zeichne ich mir das an, na, wo ich abschneide. Das könnt ihr dann entweder mit der Schere schneiden oder äh, mit einem Cuttermesser oder womit auch immer. Das macht ihr dann erstmal an den Eckfugen die zurechtschneiden auf Länge. Auf Länge habe ich die jetzt abgeschnitten und ihr habt hier mitten auf dem Eckband einen Knick. Den könnt ihr einmal komplett knicken und einmal durchziehen. Einmal festdrücken, dass ihr es nachher leichter habt, wenn ihr das in der Ecke platziert. Einmal schön durchziehen. Hier in der Mitte ist ein Vlies verarbeitet, das ist hier drauf geklebt, dass wenn man in den Ecken äh, zum Beispiel mit dem Glätter festdrückt, dass man mit der Kante nicht diese Ecke kaputt schneidet. Das ist nochmal ähm, extra geschützt, dass es auch wirklich fest ist, weil das ist leicht passiert und wenn das passiert, kann man es zwar auch wieder reparieren, indem man hier ein anderes Stück dann über das Loch drüber klebt, ist dann aber leider nicht ideal. Es ist eine Möglichkeit, aber wenn es geht, soll man es natürlich vermeiden, dass man nicht durch dieses äh, Material durchhaut, sage ich mal. So, ihr seht, das habe ich jetzt alles schön geknickt. So. Dann wäre es gut, wenn ihr euch eine Wasserwaage zurechtlegt. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel diese. Ich erkläre euch das kurz und dass man die dann so praktisch mit in die Ecke reindrückt. So, wenn es natürlich jetzt mal richtig wäre. Schön mit in die Ecke rein, dann hat man es einfacher, wenn man das Band dahinter abzieht. Das ist dann, wie gesagt, einfacher und noch mal genauer. Also würde ich euch auf jeden Fall zu raten. Dann oben natürlich auch, wie schon bei den Ecken unten, auch die Folie ein Stück abziehen. So, und auch umknicken. Ne, so umknicken, damit ihr das nachher auch gut packen könnt. Weil sonst müsst ihr anfangen, da mit den Nägeln zu gucken, dass, ich, dass er das irgendwie abkriegt. Und das ist natürlich dann nicht so gut. Oder es ärgert dann einen. Also mich ärgert das dann immer, wenn ich da so rumfummeln muss. 
Dann nehmen wir auch ganz normal, ganz normal, <lacht> wieder unseren Primer ähm, und sprühen jetzt die Ecke voll. Das mache ich jetzt auch mal. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr jetzt hier in die Fläche reinkommt. Das macht absolut gar nichts. Wenn ihr das verarbeitet, wäre es gut oder ist es gut, wenn ihr auch ein Fenster aufmacht. Ihr könnt theoretisch auch eine Maske anziehen, weil sonst sei da am Ende noch ein bisschen high, weil es riecht natürlich, es ist Chemie, gar keine Frage, aber auch wenn ihr die normalen, äh, normalen abdichtet, da ist auch pure Chemie. Ne? So, ich stelle mir mein Böckchen zurecht, Kamera ist okay. Ja, normalerweise nehme ich eine Leiter. Aber ähm, jetzt mit der Kamera, dass sie das auch einfangen kann, denke ich mal, ist es so definitiv besser. So, ich setze jetzt hier oben mal in der Ecke an. Da auch. Das könnt ihr dann so machen, da klebt noch nichts. Dass ihr erstmal die Richtung habt. Erst wenn ihr die Folie abzieht, dann klebt so. Dann nehmt ihr euch eure Wasserwaage, drückt die in die Ecke rein, nehmt diese den Zipfel, könnt das dann mit der Hand festdrücken und dann nachher mit dem Rakel hinterher. Einfach dann schön in die Ecke. Seht ihr? Und deswegen ist auch die Verstärkung in der Mitte, dass ihr da ohne Bedenken rüberstreifen könnt, ohne dass irgendwas kaputt geht. So, jetzt ziehe ich die andere Seite ein Stück runter, mache aber wieder meine Wasserwaage, bringe ich wieder in Position, ziehe das runter. Stück für Stück und so fixiere ich das nochmal und es ist die Sicherheit gegeben, dass wirklich nichts schief weggeht. Ihr seht, das klappt eigentlich wirklich gut. Ich ziehe jetzt nochmal da drüber. Bin jetzt mit der Linie circa 5 mm tiefer geblieben, dass hier oben dann auch nichts rausguckt an den Fliesen. Schön in die Ecke, seht ihr ja, die ist wirklich richtig gut ausgebildet. So, jetzt gehe ich tiefer, setze unten wieder genau in die Ecke rein und ihr habt Zeit, also ihr braucht da nicht irgendwie hektisch schnell irgendwas zu machen, das braucht ihr nicht. So, jetzt ziehe ich wieder mein Band runter. Und durch diese Wasserwaage drücke ich jetzt auch gleichzeitig, gleichzeitig die Abdichtung mit auf die Wand. Wasserwaage wieder drauf, in die Ecke drücken, Band vorsichtig runterziehen. Wenn es reißt, dann müsst ihr halt gucken, wie ihr das dann wieder losbekommt. Von der Rückseite erstmal mit den Unten seht, kein Dreck an den Fingern, nichts. Schön mit dem Rakel, wenn ihr mit dem Glätter oder mit, mit irgendwie mit dem Schmetterling oder so nicht so sicher seid, dann nehmt auf jeden Fall den Rakel, weil es wäre ärgerlich, wenn man sich dann da halt ein Loch reinhaut. Wie gesagt, wie hier jetzt, ist eine ganz kleine Falte drin. Das macht aber absolut gar nichts. Na, auch auf dem Primer, da kann ich mit den Fingern drauf gehen. Da ist nichts. 
Also man braucht natürlich auch viel weniger Material, weil äh, äh, man muss nicht zweimal abdichten. Es reicht dieses eine Mal. Es ist natürlich zugelassen, geprüft. Äh, in Deutschland gar nicht anders möglich. Und dann natürlich von Dural ist natürlich auch absolute Qualität. Das war schon. Jetzt mache ich die andere Seite und dann geht es an den Boden. Bei den Manschetten genauso. Bei den Manschetten ist eigentlich äh, immer auf den Baustellen das Problem, dass die fast alle verkehrt montiert werden. Das heißt, ah, jetzt habe ich eine kleine Falte drin. Ah, ne, ist gut. Eine kleine Falte drin, wollte ich gerade sagen. Äh, dass die fast alle verkehrt montiert werden, weil auf den Gummistopfen ist es eigentlich falsch. Die Verlängerung muss schon so weit aus der Wand gucken, äh, wie sie richtig sein muss. Aber kein Installateur macht das. Ja, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber eigentlich ist dann die Abdichtung nicht richtig. Das heißt, wenn, der, wenn ich jetzt gefliest habe und der Stopfen kommt raus, haben wir praktisch ein Loch, was nicht hundertprozentig abgedichtet ist. Dann muss halt die Verlängerung drauf, so weit bis sie richtig draußen ist, eigentlich so ein Zentimeter aus über der Wand. Und äh, dann muss noch mal nachträglich Silikon drüber, anders kriegen wir es nicht dicht. Also das ist eigentlich nicht richtig. Also wenn der Installateur bei euch da ist und äh, macht das, dann sagt er dem am besten, äh, pass auf, mach mir direkt die Verlängerungen drauf. Das ist auf jeden Fall dann korrekt. So ist es eigentlich nicht hundertprozentig richtig. Hier ist jetzt eine Gummidichtung von Dural. Die geht da drüber, die ist auch sehr eng und ähm, ja, man kann es halt danach nur so abdichten. Also das kann ich euch nur als Tipp noch dabei geben. Hier ist auch jetzt so eine kleine, ja, kann man abreißen. So, hier ist eigentlich auch wieder dasselbe Prinzip. Mit der Eckabdichtung messen wir uns wieder die Fläche ab mit der Rolle. Ich halte die in die Ecke, circa einen Zentimeter Luft. Roll die dann komplett über die ganze Fläche, wenn es geht oder man sollte nicht unterbrechen. Hab mir das festgehalten hier mit dem Finger. Knickt mir das auch wieder einmal komplett durch. Ja und ihr seht ja wirklich, wie schnell das geht. Ne? Also es ist nicht einfach jetzt so gesagt und ja. Der will das ja nur zeigen. Es ist wirklich so schnell. Und man fühlt auch schon, äh, wie gummiert das Ganze ist. Und das ist auch, ja, man fühlt es. Es ist einfach äh, dick. Ja, dick nicht. Aber man, man, man fühlt, dass es dicht ist. Ihr wisst, was ich meine. So. Na, ich mache mir erst wieder hier zwei, zwei, Ecken, die ich mir umknicke, damit ich das nicht vergesse, weil wenn es einmal drauf ist, dann ist es eigentlich nicht mehr so gut, da dran zu kommen. Jetzt nehmen wir wieder unseren Primer, also natürlich vorher einmal alles sauber machen, vielleicht einmal saugen, damit Staub, wie gesagt, nimmt der Primer weg, aber wenn natürlich hier so, 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 so Knüppelchen drunter sind, Steinchen oder so, das kann der Primer natürlich nicht wegnehmen. Wir setzen wieder an. Wie gesagt, da wo stark saugend ist, ruhig ein bisschen mehr auftragen. Wo nicht so stark saugend ist, weniger. Wir können dann auch alles komplett durchsprühen, also nicht in Etappen. 
Jetzt nehme ich mir mein Band, was ich mir vorher abgemessen habe. Na, jetzt habe ich meine vorgeknickte Fläche. Band einigermaßen hinlegen. Hier lasse ich diesen Zentimeter bis zur Wand Luft. Ihr könnt aber auch direkt ganz bis dran gehen. Drückt das richtig in die Ecke rein. Wie gesagt, der Klebe, das Kleben, das kommt erst, wenn ihr das Band abgezogen habt. Jetzt drücke ich hier meine Wasserwaage drauf. Na, ich muss mir erst die Ecke packen. So. Schön reindrücken in die Ecke. Und jetzt vorsichtig langziehen. Dann können wir direkt die andere Seite mitziehen. Schön in die Ecke, dass es auch natürlich schön scharfkantig in der Ecke drin ist. Jetzt nehme ich mir wieder meinen Rakel, drücke das Ganze fest. Ich weiß nicht, ob das von euch schon viele benutzt haben oder vielleicht noch gar keiner oder es gibt natürlich auch wieder ein paar, die sagen, oh, das kann nicht sein, aber ich bin immer der Auffassung, man muss alles mal ausprobiert haben. Natürlich auch neue Sachen, die es auf dem Markt gibt. Manche sträuben sich ja wirklich davor, irgendwas Neues auszuprobieren. Ich glaube, das liegt dann auch am Alter. Nee, da brauche ich nicht. Ich nehme mein altes was ich immer benutzt habe. Ja, aber kommt drauf an, äh, wie es dann funktioniert. Ne? Wenn man was Neues nimmt und es geht schneller, man muss halt mit der Technik gehen. Und ich habe auch schon viele Bilder hier von dem Badezimmer bei Instagram gepostet, wo ich hier den Estrich gemacht habe. Der ist Gefälle. Das ist eine Dusche von 1,40 Meter mal 1,40 Meter, also ist schon echt groß. Wie gesagt, habe ich auch schon gezeigt bei Instagram. Äh, ja, Dusche habe ich eigentlich auch schon gezeigt, wie das gemacht wird, eingebaut wird. Aber ein Estrich, jetzt fällt mir gerade ein, habe ich eigentlich noch nicht gezeigt. Könnte ich auch mal machen. Auf jeden Fall hat er bei den 1,40 Meter 2 cm Gefälle. Das sollte man schon machen auf so eine Länge, damit da auch wirklich das Wasser gut abfließen kann. Dann können wir jetzt auch gleich schon an die Wände gehen mit, unserem, mit unserer Abdichtung. Da nehme ich ja gleich hier das von der Bahn und dazu gleich mehr. So, jetzt kommen wir zu unserer Dura Base in der Dusche selber. Äh, wie gesagt, die ist ein Meter breit. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Sie ist selbstklebend. Also wenn man die Folie abgezogen hat, sie klebt auch selbst. Der Primer ist halt nur dafür da, wenn saugende Untergründe sind, dass äh, dass das Material auch richtig fest klebt. Ähm, mir ist es wie gesagt lieber, ich spritze es einmal drauf und dann ist es gut, dann klebt das da drauf wie Hulle. <lacht> ähm, wenn ihr die Länge habt, das könnt ihr euch genau messen, dann auf einer geraden Fläche abmessen und mit einer Wasserwaage oder so schneiden. Ich mache das jetzt auch, ich habe mir das schon gemessen, ich zeige das jetzt nur mal hier und dann halt die ganzen Auslässe, die wir hier haben, für Wasser und Dusche äh, dann auch ausklinken, so dass wir natürlich die Bahn auch vollflächig an die Wand kriegen. Logisch, ne? also brauche ich nicht zu sagen. 
ich äh, messe mir das, schneide mir eine und dann kleben wir die erste Bahn schon mal zusammen. Ich habe mir jetzt meine Bahn vorgeschnitten, äh, auch mit den Ausklinkungen, einfach dran gehalten und dann angezeichnet und dann äh, mit einem Messer, mit einem Cuttermesser ausgeschnitten. Ähm, wir gehen jetzt dran und sprühen das auch ein. Wie gesagt, das ist Gipsputz, der ist saugend. Und das soll man nicht, wenn man natürlich eine andere Oberfläche hat, zum Beispiel äh, äh, Holz oder sonst irgendwas, ähm, passiert auch bei manchen. Dann braucht man wirklich gar nichts irgendwie an Primer. Ich habe mir hier auch die Breite angezeichnet aus der Ecke, einen Meter, bis wo ich den Primer mache. Und hier spritze ich nachher neu. Ich könnte jetzt auch alles vorbereiten, aber ich will euch das ja so schnell wie möglich zeigen. Oh, oh. Das ist daneben gegangen. Ja. Hier auf das, auf das äh, Material braucht ihr eigentlich nicht drauf zu sprühen. Wenn es drauf kommt, ist nicht schlimm, aber ihr müsst es nicht drauf sprühen, weil es ist ja selbstklebend. Ihr könnt dann auch so, dass ihr eine gute Linie hinkriegt. habt ihr hier hinten eine kleine Fläche, die könnt ihr vorher abziehen, da. Auf der Rückseite von diesem Vlies, sage ich mal, das könnt ihr abziehen. Und das ist der Fixierpunkt. Mit dem fixieren wir an der ganzen Fläche unsere Bahn. Weil wenn wir jetzt direkt alles abziehen würden und das klebt dann drauf, äh, das funktioniert nicht. Und deswegen ist hier diese kleine Fläche, die kann man vorher abziehen. So. Ich halte das mal wieder hier dran. Hier genau in meine Ecke und auf Maß. Das sieht gut aus. Diese kleine Fläche ist jetzt hier, die hat schon angepackt. Jetzt nehme ich mir einfach das Band dahinter und ziehe es nach unten weg. Überprüft zwischendurch noch die Fläche, ob es auch stimmt. Stimmt alles. Und kann es dann bis unten hin wegziehen. Ist ja logisch, wenn ich jetzt alles abziehen würde, das würde ich niemals faltenfrei hinkriegen. Und hier drücken wir einfach dann erstmal nur mit der, Wand, äh, mit der Hand an. Dann gehe ich tiefer, ziehe noch weiter ab. Und jetzt nehme ich hier meinen Glätter, um nachher hier schön so glatt zu ziehen. Weil es wäre natürlich gut, dass keine Falten drin sind. Darauf ist natürlich zu achten, weil äh, ja, sonst wäre es halt nicht so schön, ne, wenn da Falten drin sind. So, jetzt mache ich mal hier oben diese Bahn ab. Jetzt nehme ich mir hier rechts meine Kante. Und drückt das immer von innen nach außen. Schön in die Ecke reindrücken. Ihr seht, das geht also wirklich gut. Kamera kann es sehen. Ja. Schön von innen nach außen wegdrücken. Damit darunter auch keine Luft ist. Schön langsam. Hier dichtet jetzt auch alles super schön ab. Ah, hier ist jetzt mal eine eingeschnittene Stelle. Ja. So, und jetzt könnt ihr aber vorsichtig mit dem Glätter schön oder mit dem Schmetterling oder mit was auch immer, aber nicht bis in die Ecke rein. 
nicht in die Ecke reinkratzen, sonst habt ihr nachher, hier ist zwar dieser Sch äh, Schnittschutz, was ich euch eben gesagt habe, aber schön einmal andrücken, dass wirklich keine Luft drunter ist. Ja, ist einfach eine große Arbeitserleichterung ne? und ein großer Zeitfaktor. So, jetzt ziehe ich hier wieder meine Folie etwas ab. So, und das ist jetzt halt dieses größere Stück, was abgezogen wird. Schön von innen nach außen wegdrücken. Also ich mache es erstmal mit der Hand und danach gehe ich dann mit meinem Glätter drüber und dann passt das. Oder jetzt die Hälfte zum Beispiel. Und absolut faltenfrei lässt sich das auftragen und könnte theoretisch danach sofort anfangen zu fließen. Vorsichtig hochdrücken, dass alles schön okay ist. Hier hätte ich ein bisschen kleiner ausklinken können, aber überbrückt, überlappt alles. Das ist dann voll in Ordnung. Letzte Folie. Hier unten ist meine Abdichtung, die ich von der Rinne gemacht habe. Und darauf können wir auch direkt drauf gehen. Also da müssen wir jetzt nicht noch mal unser Band unten machen, unser Kantenband oder unser Eckenband. Da können wir direkt drauf gehen, weil es ist ja abgelichtet. Den linken Streifen messe ich mir jetzt auch. Genau nach demselben Prinzip wie die andere Seite hier. Und dann können wir den auch drauf machen. Und so werden dann die Wände komplett damit beschichtet. Direkt zum Fliesen fühlt sich sogar gut an, so weich. Gut. Ja, die Dora Base, es funktioniert. Richtig schön glatt, keine Blasen drunter. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Über die Naht gehen wir separat nochmal drüber. Und das gleiche mache ich jetzt hier. Bis Ende Dusche die Fläche und natürlich auf der anderen Seite auch. Sind soweit fertig im Duschbereich. Der andere Bereich ist kein Nassbereich, da muss ich es nicht an den Wänden machen. Aber auf dem Boden muss auch komplett geklebt werden, weil äh, die neue Norm besagt das halt. Äh, früher war es so, wenn nur eine Dusche drin war und eine Badewanne und es war eine Duschabtrennung drin, brauchte man den Boden nicht. Aber heutzutage ist egal, ob eine Duschabtrennung drin ist oder nicht, es muss der komplette Boden abgedichtet werden. Und das machen wir natürlich auch mit der Dura Base VS. Ich habe das jetzt einmal ausgerollt, dass es bis auf unser Kantenband, Eckband drauf liegt. Ja, einfach ausgerollt. Habe mir dann hier, wo ich ansetze mit der Bahn, auch einen kompletten Strich durchgezogen mit dem Bleistift, dass ich auch einen Anhaltspunkt habe, wenn ich die Bahn lege, dass äh, sie auch richtig liegt. Äh, ja, es ist eigentlich äh, eine einfache Sache. Hier mache ich das auch auf dem Boden mit meinem Primer. Ähm, einmal komplett sprühen, 
dann gehe ich auf jeden Fall auf Nummer sicher, dass mir, dass sich hier nichts löst, weil Staub und sowas ist immer auf dem Boden und das wäre natürlich hier fatal, deswegen nehme ich hier auch den Primer, da kommt es mir nicht drauf an. Ja, und ich fange jetzt mal an und so ist das halt überall, dass wir hier den Boden auslegen. Hier auf dieser glatten gummierten Fläche setzen wir die nächste Bahn an. Das ist natürlich auch an den Wänden so, also diese glatte gummierte Fläche nicht an den Rand, weil sonst haben wir ja keinen Punkt, wo wir anschließend mit unserer nächsten Bahn anschließen können, weil da sollte schon dann oder muss diese glatte Fläche sein. Ja, ich starte einfach mal. Ich rolle das jetzt noch mal sauber ein hier, damit ich das nach und nach abrollen kann. Und so kann ich das dann einfach hier auf die Linie halten, abrollen, festdrücken und so weiter. Hier braucht ihr auch nicht drauf zu sprühen. Eben nur auf dem Boden gucken, dass natürlich alle kleinen Steinchen und sowas weg sind. Dann habt ihr ja wieder eure dünne Stelle hier. Die ziehen wir jetzt gleich nach und nach immer, ich habe gerade da auf die Kamera geguckt, nach und nach weiter ab. Die Ecken ziehen wir uns auch wieder ein Stück hoch, dass wir da gleich auch gut packen können. Also ich glaube, die erste Bahn ist immer noch mit die schwierigste. Ich glaube, das ist bei allem so. Auch wenn man Tapete verlegt oder so, oder klebt, das ist immer das Schlimmste. So, und jetzt gehe ich einfach nach und nach mit meiner Bahn und roll die ab. Überprüfe auch gleichzeitig hier meine Linie, da stimmt noch alles. Kann dann auch mit meinem Rakel... Einmal nachdrücken und so Stückchen für Stückchen. Und wenn ich dann so fast die Hälfte habe, dann könnt ihr wieder vorne anfangen. Dazu nehme ich jetzt aber auch gleich noch mal meinen Glätter und nicht mit dem kleinen Rakel. So, Glätter habe ich geholt. Jetzt können wir das hier einfach umklappen. Nehmen unsere Ecke und drücken es wieder nach außen. Wenn das hier in der Ecke ein bisschen hoch geht, weil das kriegt man nicht so hundertprozentig geschnitten. Das ist nicht schlimm. Schön wieder nach außen drücken. Einmal andrücken und auf die Ecken aufpassen von dem Glätter. Nicht, dass ihr so da reinhaut. Das ist wirklich dann nicht gut, aber ich glaube, das brauche ich euch auch nicht zu sagen. Ihr könnt das erstmal mit der Hand machen und später dann auch wieder mit dem Blätter einmal drüber. Und das geht natürlich dann Echt gut, wenn ihr so ein Badezimmer macht. Keine Trocknungsphase. Ich kann sofort die Fliesen drauflegen und habe keine Schmiererei. Das war es jetzt hier schon. Die Kante übernehme ich hier. Das ist die Duschkante. Und jetzt kann ich eigentlich auch von der Seite hier arbeiten und muss jetzt da nicht hinten in dem engen Kabuff hängen. Ich bin mal gespannt in den Kommentaren, ob von euch auch schon welche das verarbeitet haben. Die erste Bahn liegt. Und so machen wir jetzt dann die zweite, dritte bis zum Schluss. Auf jeden Fall, ich lasse es auf jeden Fall überall komplett durchlaufen, stoße nicht an, kann man natürlich auch machen, aber ähm, dann hat man halt auch wieder so eine kleine Überhöhung und wenn man genug Material hat 
und berechnet das auch anständig, dann klappt das auch. Ja, Freunde, ihr habt jetzt gesehen, wie ich das selbstklebende Vlies von Dural, das Durabase WS, The High Speed Sailing System, äh, verarbeitet habe. Also wie gesagt, ich habe mir am Anfang gedacht, hm, ob das wirklich alles so geht, weil es selbstklebend ist. Äh, ich habe jetzt immer den Primer benutzt. Man muss ihn nicht immer benutzen. Es kommt immer auf den Untergrund an, wie saugend ist der. Äh, ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr zufrieden gewesen. Ihr habt gesehen, wie schnell das geht. Also gebraucht habe ich jetzt für das ganze Badezimmer, äh, lasst mich nicht lügen, circa im Ganzen drei Stunden. Ähm, ich finde, das ist absolut nicht viel, wenn man die Flüssigabdichtung macht. Man muss es zweimal machen, muss zwischendurch eine Trocknungsphase einhalten. Hier bei dem Durabase. Äh, braucht man gar nichts abzuwarten. Man kann sofort drauf gehen. Ich kann sofort befließen, was ich jetzt auch gleich mache. Dann fange ich schon mal an mit den unteren Fliesen. Alle auf Höhe bringen. Ja, wie gesagt, also ich kann es empfehlen. Ich habe das jetzt gekauft bei alles zum Fliesen.de. Da könnt ihr das direkt bestellen mit allem, was dazugehört. Mit den Ecken, äh, mit den Manschetten. Alles, was ihr braucht. Äh, auch andere Sachen. Ähm, alles haben die. Also guckt mal auf der Homepage, ich verlinke sie mal, kann man wirklich sagen, äh, das hat gut und funktioniert, vor allen Dingen schnell. Also manchmal braucht man die Sachen schnell, man merkt auf der Baustelle, uh, ich habe was vergessen, äh, muss ich noch nachbestellen. Innerhalb von einem, spätestens zwei Tage ist das da bei denen und äh, kann man empfehlen. Ja, dann hoffe ich mal, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen was es für Alternativen gibt für Materialien. Man muss auf dem neuesten Stand der Technik bleiben und natürlich auch bei der Technik, die einem dann auch die Arbeit erleichtert. Das hat es auf jeden Fall mir die Arbeit erleichtert, weil ich kenne es halt auch, wenn ich es halt manuell auftragen muss, die Abdichtung. Und äh, ja, ich war halt wie gesagt zufrieden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und äh, abonniert diesen Kanal, macht aber auch die Glocke an, äh, sonst könnt ihr nicht hören oder sehen, wenn das nächste Video online geht. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Kleben und äh, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss, euer Dirk. Musik